ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಚಿವರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ್ ಸಿಂಹ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎಂಬುವಂತಹ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈವ್ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೊಸದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತರಗತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ ಚಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸಾರಿ ಇದು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈಗ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೇಸ್ನ ತುಂಬಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅಚಿವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರಿತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ ಎ ತರಗತಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನಂಬರ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹುಡುಗನ ಸಮೇತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ
ಸರಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಎಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈ ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರಿ ಟೈಮು ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನ ಐದು ದಿನ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮಿನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಐದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಏನಾದರೂ ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಐವತ್ತು ದಿನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಿದೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ದಿನವನ್ನು ಕಡಿಮ
ಎ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎ ಟೇಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬರಿಬೋದಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತರಗತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ನೀವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಲವಾರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ನಮಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತೀರ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಈಸ್ ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಿನಿಷ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ದೆನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ಯು ಸಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಎಷ್ಟು ಅರುವತ್ತು ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಆಗತ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು ಭಾಗ ಆಗೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲ್ಲೇ ಅರವತ್ತು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅರವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಒನ್ ಬೈ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಏನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಇದರ ಒಂದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಎರಡು ಎಷ್ಟಲೇ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದೇನಾದ್ರು ಅಡಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟಲೇ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಎಷ್ಟಲೇ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಒಂದಲೇ ಸಾರಿ ಎಂಟು ಒಂದಲೇ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಬೈ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕೋಣ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರುವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅರುವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅರುವತ್ತು ಬಂತು ಮೂರು ಎಷ್ಟಲೇ ಅರುವತ್ತು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತಲೇ ಅರುವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಎಷ್ಟಲೇ ಅರುವತ್ತು ಐದು ಹನ್ನೆರಡಲೇ ಅರುವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟಲೇ ಅರುವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲೇ ಅರುವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇದೇ ಬೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಕಳೆಯೋದು ಬಾಕ್ಸೋದು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸುಲಭ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಿ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಈ ಸತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಸತಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ಯು ಸಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎರಡರಷ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿದ್ರೆ ಬಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ
ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡು ಎರಡಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಬರಿಬೋದಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಸಿ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮತೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆರು ಬಂದಿದೆ ಎ ಒಬ್ಬನೇ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ ಕೇ ಸಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೀದ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಣಿಸೋದು ಬಾಕ್ಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರೋರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನಾನೇ ತಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತಿತ್ಕೊತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು ಸರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ A and B together can do a work in 12 days. B and C together do it in 15 days. If A's efficiency is twice that of C, then the days required for B alone to finish the work is on the calendar. Sorry, can I add that one? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎ ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸಿ ಎ ಎರಡರಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮುಗಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒಂದು ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ
ಹದಿನೈದು ಎರಡಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಮೂರು ತಗೊಂಡು ನಲವತ್ತೈದು ಆಗತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ತಗೊಳ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಆಗತ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಹದಿನೈದನ ನಾಲ್ಕಲೇ ಅರವತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟಲೇ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲೇ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಹದಿನೈದು ಎಷ್ಟಲೇ ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಲೇ ಹೌದಾ ಸಿಂಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಬ್ಬರ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಸರಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಕ್ಸಿಂದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಲೇ ಟು ಎಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಲೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಲೇ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಲೇ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೌದಾ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಲೇ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಲೇ ಹೌದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂವತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿಬೋದ ಆರಾಮಾಗೆ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಎದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ತೊಗೊತಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರು ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂತ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಅನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಇದೆರಡರ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟು ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟಲೇ ಅರವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲೇ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಎಷ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಎಷ್ಟಲೇ ಮೂವತ್ತು ಎಷ್ಟಲೇ ಮೂವತ್ತು ಎರಡಲೇ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ 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 ಮೈನಸ್
ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅನಿತಾ ಅಂಕಿತಾಳಿಗಿಂತ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿತಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಅನಿತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂಕಿತಾನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಎ ಎ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿತಾ ಅಂಕಿತಾಳಿಗಿಂತ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡರಷ್ಟು ಮೂರರಷ್ಟು ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿತಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಕಿತಾ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿತ ಅನಿ ಅಂಕಿತಾಳಿಗಿಂತ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಅನಿತಾಳು ಅಂಕಿತಾಳಿಗಿಂತ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಭಾಗದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನಿತಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅನಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂಕಿತ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಿತಾಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂಕಿತ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಬಂದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿತಾಳ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿತಾಳ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದಿನದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಕಿತಾಳದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡಿಡ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಏಳರ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಭಾಗ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳು ಎಷ್ಟಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಒಂದ್ಲೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲವೆನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ
ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲದವರು ಸಹಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಬಿ ಯು ಎಗಿಂತ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಟಾಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರಿ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಎ ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ದಿನ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಯು ಎಗಿಂತ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಏನಾದರು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾವತ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಾರದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಯು ಎಗಿಂತ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಏನಾದರೂ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಆರಾಮಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ದಿನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ
ಬಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿ ಯಾ ಕೆಲಸ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಐವತ್ತು ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸದಲ್ಲಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಎ ಟೇಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಫ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಿ ಟೇಕ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಎಗಿಂತ ಬಿ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎ ಯು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸರಿ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಬಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬೀದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೀದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಏನಾದ್ರು ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ನೂರದ್ದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ನೂರದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಮಾಡಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳೋದಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐದು ಒಂದೇ ಐದು ಎರಡಲೇ ಹೌದಾ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಟೂದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡಲೇ ಎರಡು ಎಷ್ಟೇ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದೇ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ
ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾಳೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರ ತರಗತಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ನಿಮಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದೇನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ಈ ನಂಬರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಜೈ ಹಿಂದ್